हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड फ्लूडच्या बाबतीत असणाऱ्या सगळ्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आपल्याला या लेसनमध्ये शिकायचे जसे की लिक्विड अँड गॅसेस फ्लूड म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत लिक्विडच असतं असं अजिबात नाही गॅसेस म्हणजे हवा ऑक्सिजन अन्य ऑक्सिजनचे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स हे सगळ्या गोष्टी फ्लूड्स असतात जसे की मेकॅनिकल प्रॉपर्टीजमध्ये एक्झॅक्टली काय तर या फ्लूडच्याबद्दल आपण सगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज शिकणार आहोत त्या प्रॉपर्टीजला इंटरनली मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज असं म्हणतात मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे फ्लूड अर्थात लिक्विड अँड गॅसेस हे नॅचरल स्टेटला किंवा आर्टि आर्टिफिशियल स्टेटला कसे बिहेव करतात त्याबद्दलच्या सर्व कॉन्सेप्ट आपल्या ह्या टॉपिकमध्ये शिकायचे आहेत ज्यामध्ये टोटल ट्वेंटी फोर कॉन्सेप्ट्स आहेत त्यापैकी आज आपल्याला सात कॉन्सेप्ट अप टू द पास्कल लॉ किंवा आठवी कॉन्सेप्टसुद्धा मे बी होऊ शकते या लेक्चरमध्ये मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मर्क्युरी बॅरोमीटर ओपन ट्यूब बॅरोमीटर एक्सेट्रा सो या पहिल्या सहा ते आठ कॉन्सेप्ट आपण बघणार आहोत ज्यामध्ये पहिल्यांदाच सांगितलं आहे द फ्लूड्स अँड इट्स प्रॉपर्टीज फ्लूड म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन काय आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे त्या कोणकोणत्या बेस्टवर सायंटिफिकली किंवा फिजिकली असतात त्यांच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या फर्स्ट पॉईंटमध्ये शिकायचे सेकंड इज प्रेशर या लिक्विड आणि गॅसेसचा प्रेशर त्यांचे फॉर्म्युले आणि हॉरिजेंटल आणि व्हर्टिकल सर्फेसवरती कसे इम्पॅक्ट पाडतात त्याबद्दल आपल्याला बघायचं आहे जसं की एखाद्या बादलीमध्ये आपण पाणी टाकतो तर ही बादली व्हर्टिकल हॉरिजॉन्टल कशी पकडल्यानंतर आतमध्ये पाण्याची दिशा बदलते आणि त्याच्यामुळे त्या पाण्यावर किंवा त्या सर्फेसवर तो कसा प्रेशर देतो डिपेंड करतं की ती पोझिशन कशी आहे व्हर्टिकल आहे की हॉरिजॉन्टल आहे जसं की पाऊस जेव्हा जमिनीवर पडतो तेव्हा जमीन हॉरिजॉन्टल कंडिशनला असते आणि पाऊस व्हर्टिकली खाली पडत असतो याचा अर्थ दोघांचा कॉन्टॅक्ट व्हर्टिकली प एकमेकांना परपेंडिकुलर असतो तर या केसमध्ये पाण्याचा थेंब कसा असेल वाकडा पाऊस पडल्यानंतर त्यांची कंडिशन व्हर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल स्लँटिंग असते अशा केसमध्ये प्रेशर कसा असेल सरळ पाईपलाईन वाकडी पाईपलाईन झिगझॅग पाईपलाईन या प्रत्येकच्या शेपवर डिपेंड आहे की प्रेशर कसा बदलतो तर प्रेशरचा आणि शेपचा काही संबंध आहे का या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यात बघणार आहोत एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम लिक्विड कॉलम म्हणजे पाण्याचा किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर लिक्विडचा एखादा पर्टिक्युलर भाग मग तो सिलेंड्रिकल असेल किंवा अजून कोणत्याही आकाराचा असेल तर या गोष्टीचा एका पर्टिक्युलर गोष्टीवर किती प्रेशर पडू शकतो एखाद्या लिक्विड कॉलमचा तर त्या प्रेशरचा फॉर्म्युला एक डेरिवेशन तीन मार्काचा इथे तीन नंबरला आपल्याला शिकायचं आहे नेक्स्ट नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर या कंडिशनला सर्व माणसं आत्ता पृथ्वीवर आहेत सर्व जीवजंतू आहेत झाडं सर्व काही आहे या सगळ्यांवर या ॲटमॉस्फिअरचं एक प्रेशर आहे म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे अर्थात हवेमध्ये असलेले कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामुळे हवा हवा एक वजनदार वस्तू आहे हवेला वजन असल्या कारणानं हवा ॲटमॉस्फिअरच्या भोवती आपल्या पृथ्वीच्या भोवती पूर्णपणे स्पेरिकल शेपनी बरोबर व्हर्टिकली आणि हॉरिजॉन्टली आणि पूर्ण स्पेर स्पेरिकलमध्ये आपल्या अर्थच्या अराउंड फिरलेली आहे ज्याला आपण ॲटमॉस्फिअर असं म्हणतो परंतु अर्थच्या भोवती असलेल्या ॲटमॉस्फिअरची डेन्सिटी ही अर्थच्या ग्राउंडवर म्हणजे सर्फेसवर खूप जास्त असते त्यामुळे आपल्याला ग्राउंडवर जास्त प्रेशर मिळतो जसजसं आपण हाईटनी वरवर जाऊ तस तशी हवेतली डेन्सिटी कमी होते मासुद्धा कमी होतं आणि परिणामी प्रेशरसुद्धा पृथ्वीपासून लांब गेल्यानंतर कमी कमी होत जातं तर हे जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ते किती असतं आणि त्याचा फॉर्म्युला काय तर हे चौथ्या डेरिवेशनमध्ये आपल्याला शिकायला मिळेल ॲप्सल्युट प्रेशर आणि गेज प्रेशर ह्या दोन गोष्टी काय आहेत ॲप्सल्युट प्रेशर कुठल्या इन्स्ट्रुमेंटने मोजायचा गेज प्रेशर म्हणजे काय प्रेशर गेज मोजण्याची मशीन काय असते हेही आपण बघणार आहोत हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स ही एक प्रेशरवर डिपेंड असलेली एक मोठी कॉन्सेप्ट आहे या कॉन्सेप्टमध्ये आपण काही एक्झाम्पलसुद्धा बघणार आहोत आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्या रिलेटेड असलेले काही ॲप्लिकेशनसुद्धा आपल्याला बघायचे आहेत की हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स म्हणजे काय तर हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स ही एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे जी फ्लूडच्या बाबतीत घडते जसं की पाण्याचे थेंब पाण्याचे कारंजे पाण्याचा धबधबा बरोबर आहे स्ट्रीमलाईन फ्लो टर्ब्युलंट फ्लो पाण्याबद्दलचे वाहण्याचे प्रकार पाण्यामध्ये पोहणारे मासे कोणत्या लेअरमध्ये किती हाईटला कसे पोहतात पाण्याचा फ्लो कुठे स्ट्रीमलाईन असतो कुठे टर्ब्युलंट असतो कुठे लाटा येतात कुठे पाणी गोल फिरतं या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्समध्ये शिकायला मिळणार नेक्स्ट आहे पास्कल लॉ पास्कल नावाचा सायंटिस्ट होता ज्यांनी हायड्रोलिक लिफ्ट आणि ब्रेक्स हे दोन महत्त्वाचे ॲप्लिकेशन शोधून काढले अर्थात ॲप्लिकेशन्स हे पास्कल लॉवर डिपेंड करतात याचा अर्थ हायड्रोलिक लिफ्ट आणि ब्रेक हे त्याने न शोधून काढलं त्याच्या लॉवर डिपेंड वर्कआउट करतात सो पास्कलचा लॉ काय आहे पास्कल असं म्हणतो की इनपुट प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर जितकं आपण इनपुट प्रेशर देणार तितकंच आउटपुट प्रेशर आपल्याला एनक्लोज असलेल्या सिलेंडरमध्ये पाहायला मिळतं आणि मग जर तो सिलेंडर एनक्लोज नसेल तर जिथे जिथे त्याला आउटपुट असतील तिथे तिथे सगळ्यांवर इक्वल प्रेशर पडतो असा पास्कल म्हणतो हे सगळ्या गोष्टी आपण प्रॅक्टि
बैरोमीटर हा मर्क्युरी पास बन यहाँ से एप्लिकेशन अपने बढ़ाए और मोनोमीटर मैनोमीटर सुधा है जो ओपन ट्यूब है जैसे ओपन एक ग्लास ट्यूब घी जता है एक्सपेरिमेंट किया जो तशा आठ है नंतर मग मूल टॉपिक मे अपन सर्फेस बिहेवियर कि लिक्विड के बिहेवियर पर स्टडी करना जो पॉइंट नंबर नौ पास ऑनवर्ड सुरू हो पॉइंट नाइन पास जाने के अगोदर आप सर्वप्रथम पूर्ण बेसिक नॉलेज आने गरजे है जी सगर प्रथम नौ पॉइंट पर डिपेंड है सो बिफोर स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फ्लूड्स एंड इट्स प्रॉपर्टी वी आर टेकिंग सम काइंड ऑफ द एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद द सेम टॉपिक द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज फ्लूड एंड इट्स प्रॉपर्टीज फ्लूड मे क्या तेज प्रॉपर्टीज का अपन बनना होता फ्लूड मे आत्ताच अपन शिकलो कि फ्लूड ही गोष्ट फक्त लिक्विड नसून गैसेस सुधा आते जी गोष्ट वहते तिला अपन फ्लूड अंतो वहारी गोष्ट ही कुछ प्रकार से फोर्स एप्लाय न करता नैचरली वहते मन तिला एक्चुअली अपन फ्लूड मन तो बगा डेफिनेशन का एनी सब्सटन्स कुछ प्रकार वस्तु दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड डेफिनेशन तीस दिशा खूब सोपी है पेफिनेशन बदल जर डीप स्टडी के खूब कॉम्प्लिकेटेड जो एनी सब्सटन्स दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड अभी को वस्तु जी वहते जिला अपन फ्लूड अंतो विच कैन डिफॉर्म्स कंटिन्ुअसली जी डिफॉर्म होते ती कॉम्प्रेस ही होते कंटिन्ुअसली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जर बाहर तिचा एखा एक्सटर्नल फोर्स दिला ती कॉम्प्रेस सुधा होते जैसे कि लिक्विड कॉलम पर अपन प्रेसर देते डिस्क ब्रेक बाइक के अल तेजे लिक्विड पर प्रेसर देते हाइड्रोलिक लिफ्ट कॉम्प्रेशन्स य सग्या गोषी सेम य प्रिंसिपल पर काम करता सो डेफिनेशन इज द एनी सब्सटन्स दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड एंड पूरे बढ़ाए विच कैन डिफॉर्म्स कंटिन्ुअसली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर एक्सटर्नल फोर्स मु ती सतत डिफॉर्म ही होते फ्लूड्स इन अ फेज ऑफ मैटर इन्क्लूड्स लिक्विड गैसेस एंड प्लाज्माज मे फ्लूड्स मेजे नक्की को फ्त लिक्विड एंड गैसेस नहीं तो प्लाज्मा सुधा तेजे ये लिक्विडला अपन सुधा कॉम्प्रेस करू शो गैसला सुधा कॉम्प्रेस करू शो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड दीज ऑल कैन फ्लो इजीली फ्रॉम वन्स टू अनादर प्लेस प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूड आता अपन प्रॉपर्टीज बनना फ्लूड का आता एक्जैक्टली फ्लूड मे का अपने तो बेसिकली कहें कि कुछ ही प्रकार की वहारी वस्तु और जिच एक्सटर्नल फोर्स दिला कि अगली डिफॉर्म सुधा होते कॉम्प्रेस सुधा होते अगली चपाती से पीठ जरी तुम्हें कोलगेट टूथपेस्ट जरी मनाला तरी ती सुधा एक फ्लूड है कारण ती वहते जर एखाद कोलगेट की टूथपेस्ट तुम्हें झाकण ओपन कर उल्टी ठेवली तिला तो ती रि खाली होते अर्थ भले ही तिना जाए लगे तीज डेन्सिटी हाई कारण ती वे ही गई पट कैन फ्लो इट कैन डेफिनेटली फ्लो सो लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडियल फ्लूड द फर्स्ट वन इज इट इज कॉम्प्रेसिबल एंड इट्स डेन्सिटी इज कॉन्स्टंट वेरी सिंपल वेरी सिंपल द फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि सगले फ्लूड्स है कॉम्प्रेसिबल आता जे अपन आराम कॉम्प्रेस करू शो और महत्व की गोष्ट मैं तीन डेन्सिटी कॉन्स्टंट आते सग्या पार्ट मे फॉर एक्जाम्पल एखाद दही आए तो दह की चव सग पोर्शन का सेम आते पानी अल ग्लास भर पानी घर तो सगली कड़े पानी एक डेन्सिटी आत मिक्स के लिए पानी वेग् प्रकार के डेन्सिटी कभी आू शकत नहीं सो एखाद पर्टिक्युलर फ्लूड आता है कॉन्स्टंट डेन्सिटी ऑल कॉर्नर पर सो सग महत्व पहला पॉइंट अपन बैठला कॉम्प्रेसिबल एंड डेन्सिटी इज कॉन्स्टंट प्रॉपर्टी नंबर टू इट्स फ्लो इज इरैशनल इरैशनल मे का जो फ्लो है तो इरैशनल का मंटल है रैशनल का मंटल नहीं मुझे रैशनल इरैशनल अर्थ का है तो पूरी दिल बगा इट्स फ्लो इज स्मूथ देर आर नो टर्ब्युलस इन द फ्लो मोस्टली अशा प्रकार सेम कॉन्स्टंट आ डेन्सिटी का एखाद लिक्विड अल कि फ्लूड अल तो टर्ब्युलट फ्लो मे कभी फ्लो हो तो स्ट्रीमलाइन मधे हो तो संथ वहतो लादी पर सड़े पानी एखादी कुछ ली गोष्ट विनाकारण हालत नहीं तड़त पानी विनाकारण लाटानी उसलत नहीं तो शांतपण व्यवस्थित स्ट्रीमलाइन मे पड़न रह वहत कि जर मुंट के लिए तो पद्धति स्ट्रीमलाइन मे होते जोपर्यंत एक्सटर्नल फोर्स ये नहीं तोर्यंत इरैशनल अगली शांतपने टर्ब्युलस अजिबा नो टर्ब्युलट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो हत प्रकार स्ट्रीमलाइन फ्लो मे संथ हो लेयर टू लेयर फ्लो आ टर्ब्युलट फ्लो मे सर्फेस और मोटमोटा लाटा ये अशा प्रकार टर्ब्युलट फ्लो अं मनो सो दूसरी महत्व की प्रॉपर्टी अपन बैठली कि लिक्विड के फ्लो जे है तो इरैशनल आता अर्थात स्मूद आता मे स्ट्रीमलाइन आता नॉट टर्ब्युलट्स नंबर थ्री इट इज नॉन विस्कस आता विस्कोसिटी ही ऐक्चुअली लिक्विड की प्रॉपर्टी है मैं नॉन विस्कस मे तो एक्जैक्टली अपन तो बढ़ा नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो द फ्लूड हैज नो विस्कोसिटी कसा आइडियल फ्लूड के बाबती अजिबा आतम इंटरनल फ्रिक्शन नसत सगल के सगले लेयर्स अगर शांतपने एक और एक फ्लो होता जो फ्रिक्शन वहां लगला तो पानी बाहर न ऑब्जर्व करता आल कि आतल पानी स्टेबल है वरच पानी वहत है पसा एक्चुअली अपने दिस नहीं संपूर्ण एक अख्खा अख्खा सेट वहता दिखो ये अर्थ देर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिट्वीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड सो द फ्लूड हैज नो विस्कोसिटी अपन अंू शक नहीं कि वारा वहतो है खाल वारा स्लो है वरचा वाला जोर आता है यह
काय स्टडी म्हणजे काय इट्स व्हेलॉसिटी ॲट इच पॉईंट इज कॉन्स्टंट इन द टाईम आयडियल फ्लूडमध्ये यांची व्हेलॉसिटी प्रत्येक पॉईंटला कॉन्स्टंट असते इट मीन्स दॅट नो एक्सटर्नल फोर्स रादर इट इज मुव्हिंग फॉवर्ड इट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॅचरल फोर्स एखादा मोठा सायक्लॉन आला तर सायक्लॉन एका कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने सुसाट निघत जातो जसजशी त्याच्यात ती कायनेटिक एनर्जी संपते तस तसा तो स्लो होत जातो पण हा फ्लूड वेगळा आहे आपण फ्लूड बोलतोय जे एअर आणि गॅसेस आणि प्लाझ्माबद्दलच बोलतोय पण संपूर्ण होणाऱ्या एका पर्टिक्युलर सेटची व्हेलॉसिटी सुद्धा कॉन्स्टंट असते ज्याला आपण स्टेडी फ्लो असं म्हणतो नेक्स्ट दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन दे गेट परमनंटली डिफॉर्म जसं की पाण्यामध्ये तुम्ही उडी मारली तर पाणी तुम्हाला थांबवू शकत नाही की आतमध्ये येऊ नको म्हणून याचा अर्थ ते डिफॉर्म होतात तुमच्या बॉडीच्या आकाराचा साठी ते आतमध्ये जागा देतात बरोबर आहे जितकंही जाड तब्येतीचा माणूस जर पाण्यात शिरला तर त्या पाणी तेवढ्या बॉडीच्या आकाराची जागा आतमध्ये करून देतं याचा अर्थ तो डिफॉर्म होतो तो स्वतः इझी डिफॉर्म होतो चपातीचं पीठ असेल तुम्ही त्याच्यामध्ये एखादा हात घातला तर तुमच्या हाताच्या शेप्सला प्रमाणे तो आतमध्ये तुम्हाला जागा देतो याचा अर्थ डिफॉर्म होतो आणि परमनंटली डिफॉर्म होतो ओके फाईन नेक्स्ट दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एकदा तुम्ही त्याला एखाद्या पर्टिक्युलर कंटेनरमध्ये टाकलात की त्याची ती शेप तो रात्रभर घेऊन राहतो जितका वेळ तुम्ही त्याला त्याच्यात टाकाल जसं की या पेनमध्ये असलेली इंक ही सुद्धा एक फ्लूडच आहे जी शाई एका पर्टिक्युलर रिफिलच्या शेपमध्ये अगदी परमनंट आहे जेव्हापासून भरले अगदी त्याच शेपमध्ये अजूनही तशीच आहे याचा अर्थ दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट मीन्स दॅट दिस इज अ स्ली दिस इज अ फ्लूड अँड दिस रिफिल इज अ कंटेनर विच इज ॲक्च्युली बीन टेकन द पर्टिक्युलर शेप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लिक्विड द सेवन्थ वन इज दे हॅव व्हेरी वीक रेजिस्टन्स टू डिफॉर्मेशन्स दे हॅव व्हेरी वीक रेजिस्टन्स रेजिस्ट म्हणजे अपोज करणे ते डिफॉर्मेशनला अपोज करतच नाही तुम्ही दगड मारलात तर दगड आरामात आत जातो ते तुम्हाला अपोज करणार नाही तुम्ही मारलेला दगड लिक्विड सर्फेसवरनं परत मागे येणार नाही कारण ते अपोजच करत नाही याचा अर्थ हवेमधून तुम्ही आरामात जाऊ शकता पाण्यातून जाऊ शकता दह्यात हात घालू शकता तुपात हात घालू शकता हे जे फ्लूड्स आहेत ना हे अजिबात कुठल्याही एक्सटर्नल गोष्टीला अपोज करत नाहीत आणि जरी केलेच तर थोडंसं फ्रिक्शन तयार होईल फार फार तर पण अपोज करणार नाहीत ओके फाईन नेक्स्ट द रिअल फ्लूड डिस्प्ले द विस्कॉसिटी दिस इज द आयडियल फ्लूड दिस इज द रिअल फ्लूड डिस्प्ले द विस्कॉसिटी रादर वी कॅन टेन देर इज नो विस्कॉसिटी लुक ॲट दॅट आयडियल फ्लूडला विस्कॉसिटी नाही आहे बट हिअर इज इट द रिअल फ्लूड डिस्प्ले द विस्कॉसिटी म्हणजे काय तर दे आर कपेबल ऑफ बिंग सब्जेक्टेड टू द लो लेवल ऑफ द शेअरिंग स्ट्रेस म्हणजे याचा अर्थ ते ऍक्च्युली एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीची शेप अगदी आरामात घेऊ शकतात आणि सहनही करू शकतात मग अशा आठच्या आठ ज्या प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या ज्या प्रॉपर्टीजमध्ये इट इज कॉम्प्रेसिबल अँड कॉन्स्टंट डेन्सिटी नंबर फ्लो इज इरॅशनल अर्थात ते स्मूथ असतात टर्ब्युलंट नसतात नंबर नेक्स्ट आहे त्यांचे नॉन विस्कस ही महत्वाची प्रॉपर्टी असते ज्याच्यामध्ये इंटरनल फ्रिक्शन नसतं नंतर त्यांचा फ्लो हा स्टेडी असतो ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट एव्हरी पॉईंट दे इट इज अ कॉन्स्टंट इन टाईम दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन ओके ते यांना डिफॉर्मेशन अजिबात अपोज करत नाहीत ते इझी डिफॉर्म होतात आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते कुठल्याही प्रकारच्या कंटेनची शेप घेऊ शकतात आणि त्यांचा रेजिस्टन्स खूप वीक असतो डिफॉर्मेशनला कुठल्याही प्रकारचं डिफॉर्मेशन केलं की ते इझी डिफॉर्म होतात फुग्यामध्ये भरलेली हवा ती आरामात अगदी डिफॉर्म होते रिअल फ्लूड डिस्प्ले द विस्कॉसिटी अबाउट दॅट दॅट दे कॅन ॲक्च्युली टेक द पर्टिक्युलर शेप इट्स अ लास्ट पॉईंट विच गन बी द लिटल डिफरंट कम्पेअर विथ दिस सेवन्थ वन अँड द लास्ट वन सम काइंड ऑफ द एक्झाम्पल्स गिवन लाईक मोल्टन लावा लावा हा सुद्धा एक फ्लूडचाच एक्झाम्पल आहे ओके पण चुकलेला नाही मोल्टन नेक्स्ट एअर वॉटर फ्लोर डफ टूथपेस्ट दिस ऑल आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस आयडियल फ्लूड दॅट ॲक्च्युली कॅन फ्लो अँड इझिली कॅन बी डिफॉर्म इझिली कॅन बी कॉम्प्रेसिबल हॅविंग द नॉन विस्कस प्रॉपर्टीज ऑल्सो कॅन परमनंटली डिफॉर्म्स अँड ऑल्सो हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर सो दिस आर ऑल एक्झाम्पल्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग क्वेश्चन थ्री डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड अँड फ्लूड ॲक्च्युली सॉलिड हा एक लिक फ्लूडपेक्षा डिफरंट थिंग आहे फ्लूड विच कॅन फ्लो बट सॉलिड कॅन नॉट फ्लो सॉलिड कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट फ्लूड ऑल्सो कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट सॉलिड माईट मूव्ह बाय रोलिंग स्लायडिंग ऑर एनिथिंग एल्स दॅट डझंट मीन इट्स गोईंग टू बी फ्लोईंग एखादा बॉल एखादी वस्तू एका ठिकाणून दुसरीकडे येईल ती वाहत आली आपण असं म्हणत नाही ती मूव्ह झाली म्हणू शकतो पण फ्लूड मात्र एका ठिकाणून दुसरीकडे वाहत येतं बघूया सॉलिड आणि फ्लूडमधला डिस्टिंग बिटवीन नंबर वन इज सॉलिड कॅन बी सब्जेक्टेड टू शेअर स्ट्रेस अँड नॉर्मल स्ट्रेस विच कॅन चेंज शेप्स सॉलिड काय असतं सॉलिड कॅन बी सब्जेक्टेड टू शेअर स्ट्रेस आपण त्याच्यावर शेअरिंग स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो शेअरिंग स्ट्रेस म्हणजे काय की त्याचा आपण
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसमध्ये शेप चेंज होत नाही फक्त प्रेशर आपण अप्लाय करतो इट मीन्स दॅट फ्लूड कॅन बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रेशर म्हणजे फ्लूडवर आपण कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देऊ शकतो शेअरिंग स्ट्रेस देऊ शकत नाही आणि सॉलिडवर मात्र आपण शेअरिंग स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो ज्याला आपण शेअरिंग स्ट्रेसनी शेप चेंज करू शकतो याचीसुद्धा शेप चेंज होते पण याला कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिला जातो ज्याला शेअरिंग स्ट्रेस म्हणत नाहीत नेक्स्ट पॉईंट आहे सॉलिड अपोज द स्ट्रेस शेअरिंग स्ट्रेस आयदर बाय डेव्हलपिंग द रिस्टोरिंग फोर्स येस ज्यावेळी आपण ह्याच्यावर शेअरिंग स्ट्रेस अप्लाय करतो त्यावेळी सॉलिड त्याला अपोज करतो जसं की एखाद्या पेन्सिलची आपण शार्पनर करून टोक काढत असतो तर अशा वेळी आपण बळजबरी फोर्स अप्लाय करतो अशा वेळी ती पेन्सिल अगदी इझी स्वतः मूव्ह होत नाही ती आपल्याला करावी लागते याचा आता सॉलिड ते शेअरिंग स्ट्रेसला अपोज करायला बघतं पण आपण आपल्या मॅक्झिमम रिस्टोरिंग फोर्समुळे त्याच्यावर मॅक्झिमम ताकद लावतो आणि डिफॉर्मेशन करतो डिफॉर्मेशन इज रिव्हर्सेबल का म्हटलं काय तर सॉलिड अपोज करतो याचा अर्थ काय एखाद्या सीटवर तुम्ही बसलात तर बसून तिच्यावर सीटचा आकार बदलू शकता पण तुम्ही उठल्यानंतर सीट पुन्हा जागेवर आहे तशी होते जसं की एखादा खोडरबर तुम्ही प्रेस केलात तर तो हात काढल्यानंतर तो पुन्हा जागेवर सुद्धा येतो म्हणजे याचा अर्थ सॉलिडवर आपण अप्लाय केला पर्टिक्युलर फोर्स आहे जो एका स्पेसिफिकली डिफॉर्मेशनला रिव्हर्स मारू शकतो पण पाण्याच्या बाबतीत बघा किंवा लिक्विडच्या बाबतीत मोस्ट फ्लुइड्स ऑफर व्हेरी वीक रेजिस्टन्स ऑफ द डिफॉर्मेशन या इथे रे डिफॉर्मेशनला खूप मोठा सॉलिड रेजिस्टन्स अपोज केला जातो जबकि इथे रेजिस्टन्सच नसतो खूप वीक आहे अगदी आरामात तुम्ही पाण्यामध्ये उडी मारू शकता राईट सो दिस इज द डिफरंट थिंग दॅट कम्पेअर विथ दॅट द सेकंड पॉईंट इज ओनली टॉकिंग अबाउट अपोजिशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑर एनी स्ट्रेस द थर्ड वन इज सॉलिड रिक्वायर्ड द सर्टन इंटरनल स्ट्रेस सॉलिडला आतून काहीतरी स्ट्रेसची गरज असते बिफोर दे डिफॉर्म दे स्टार्ट फ्लोईंग एखाद्या पर्टिक्युलर सॉलिडवर जर तुम्ही फोर्स दिलात ओके फाईन तर इंटर इन इनर्शियल किंवा इंटरनल किंवा इनर्शियल स्ट्रेसची गरज पडते अर्थात काय इनिश तर यामध्ये अशी गोष्ट आहे की आपण एखादी तार ताणायचं म्हटलं तर ताणण्यासाठी तुम्हाला अगोदर आतून तिची शेप चेंज करण्यासाठी तेवढा डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाय करावा लागेल मग त्याच्या आतून मॉलिक्युलर फ्लो होणार आणि मग ती डिफॉर्म व्हायला सुरुवात होणार एकतर तुम्ही कॉम्प्रेस करू शकता नाही तर स्ट्रेच करू शकता दोन्ही केसमध्ये आपण जेव्हा त्याच्यावर फ्लो अप्लाय करतो तेव्हा त्याच्यातले मॉलिक्युल्स फ्लो होतात म्हणजे याचा अर्थ त्यांना ताणल्यानंतरच ते फ्लो होतात जबकि लिक्विडच्या बाबतीत काय आहे ते बघूया द रिअल फ्लूड डिस्प्ले द विस्कॉसिटी हा विस्कॉसिटीची प्रॉपर्टी डिस्प्ले करतो सो आर कपेबल टू बिंग सब्जेक्टेड फॉर द लो लेवल शेअरिंग स्ट्रेस याला मॅक्झिमम शेअरिंग स्ट्रेसची गरज पडते तोपर्यंत हा इतक्या सहजासहजे आकार चेंज करत नाही जबकि इकडे वेगळी कॉन्सेप्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपण अगदी आरामात लो शेअरिंग स्ट्रेस अप्लाय करून सुद्धा याची शेप अगदी आरामात बदलू शकतो मग फॉर एक्झाम्पल इकडे काय तिकडे प्लॅस्टिक्स आहे मेटल्स आहेत ब्रिटल आहेत डक्टाईल सब्स्टन्सेस आहेत या टाईपचे सगळे जे मट मटेरियल्स आहेत हे सगळे इथे आले सॉलिडमध्ये जे ॲक्च्युली आरामात डिफॉर्म केले जाऊ शकतात परमनंटली डिफॉर्म्स केले जाऊ शकतात पण फ्लूडच्या बाबतीत काय सांगितलं आहे तर मोल्टन लावा टूथपेस्ट अँड वॉटर दिज ऑल आर द एक्झाम्पल्स अबाउट दॅट इट्स व्हेरी सिम्पल क्वाईट फॉर टू मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर सॉलिड अँड फ्लूड्स प्रेशर प्रेशर इज द कॉन्सेप्ट विच ॲक्च्युली बीन अप्लायड ड्यू टू द फोर्स फोर्स एका पर्टिक्युलर एरियावर अप्लाय केला की त्या एरियावर प्रेशर येतं जसं की या पेनने जर मी लिहायला सुरुवात केली तर या स्मॉल निबवर मी एन्टायरली फोर्स अप्लाय करणार पण निबचा एरिया किती लहान आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं की हा फोर्स किती मॅक्झिमम असेल किंवा या मॅक्झिमम फोर्समुळे तो प्रेशरही कितका मॅक्झिमम असेल सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर त्याच्या आधी आपण प्रेशरच्या रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बघणार ज्याला आपण हायड्रोस्टॅटिक्स बोलणार आहोत हायड्रोस्टॅटिक काय कॉन्सेप्ट आहे हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स ही कॉन्सेप्ट काय आहे या दोन डेफिनेशन आता आपण इथे बघणार आहोत बघा काय द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड ॲट रेस्ट एका स्थिर जागेवर असलेलं फ्लूड इट्स कॉल्ड काय हायड्रोस्टॅटिक्स एका स्थिर जागेवर एखादं पाणी असतं तेव्हा कुठल्याही प्रकारचा फोर्स न घेता अगदी शांतपणे लेअर टू लेअर जागेवरच पडून राहतं त्याला आपण ॲक्च्युली हायड्रोस्टॅटिक्स असं म्हणतो रात्रीचे पाण्यात ठेवलेलं रात्रीच्या एखाद्या पर्टिक्युलर भांड्यामध्ये आपण पाणी ठेवलं तरी सकाळपर्यंत संथ अगदी जसं आहे तसं स्टेबल असतं मग त्यातल्या आतल्या आत मॉलिक्युल फेऱ्या मारत असतील तो प्रश्न वेगळा पण त्याचं लेअर आणि त्याची मुवमेंट अगदी स्टेबल असते ज्याला आपण हायड्रोस्टॅटिक्स असं म्हणतो म्हणजे द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड ॲट रेस्ट इज कॉल्ड हायड्रोस्टॅटिक्स सो लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स सो हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स इज अ डिफरंट थिंग लाईक द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर म्हणजे असं सांगितलं आहे की पाण्याच्या प्रेशरवर भांड्याची शेप अजिबात फरक पाडत नाही जसं की तुम्ही ग्लासामध्ये पाणी घ्या कपामध्ये पाणी घ्या किंवा अन्य हांड
इट्स कॉल्ड हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स तुम्ही घेतलेलं पर्टिक्युलर कंटेनर याचा शेप आणि त्याची मध्ये असलेल्या पाण्याची अमाऊंट किंवा लिक्विडची अमाऊंट ही कितीही जरी असली तरी जर सेम हाईटला असेल तर त्याचा त्या शेपचा प्रेशरवर काहीच फरक पडत नाही ज्या कॉन्सेप्टला आपण हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स असं म्हणतो आता ही कॉन्सेप्ट काय ती पुढे आपल्याला एक्झाम्पल द्वारे करायला कळणारच आहे किंवा डिफरंट शेपचे नक्की वेसल कोणते कुठल्या टाईपचा वेसल असेल आणि जर असेल डिफरंट शेपचा तरी प्रेशर आउटपुटला का सेम असतो याचं अगदी सायंटिफिक एक्सप्रेशन आपण बघणार आहोत सो नेक्स्ट आता आपण या मेन कॉन्सेप्टकडे ते ज्याला आपण म्हणतो प्रेशर बघूया प्रेशर काय द नॉर्मल फोर्स मतलब एफ एक्झर्टेड बाय द फ्लुईड फ्लुईडवर आपण एक्झर्ट केला ॲट रेस्ट शांत असलेल्या फ्लुईडवर आपण जर फोर्स एक्झर्ट केला पर युनिट एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट इज कॉल्ड प्रेशर तर प्रेशर म्हणजे काय तर फोर्स पर युनिट एरिया फोर्स अप्लाय केला आपण एखाद्या पर्टिक्युलर लिक्विडवर त्या लिक्विडच्या पर्टिक्युलर कॉलमवर मतलब एवर या ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया तर आउटपुटला आपल्याला प्रेशर पी इतका मिळतो मग एक्झॅक्टली म्हणजे काय तर एक्झॅक्टली बघा इकडे जसं की हा एक पाईप आहे राईट या पाईपचा क्रॉस सेक्शन एरिया ए आहे एम आय राईट अँड देन वी आर अप्लाईंग द फोर्स थ्रू दिस एरिया फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू आउटपुट देअर विल बी प्रेशर सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मॅक्झिमम फोर्स अप्लाय करायचा कमीत कमी एरियावर तेव्हा आपल्याला मॅक्झिमम काय मिळतो प्रेशर मिळतो सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑन एरिया आता फोर्स कशात मोजतात तर फोर्स न्यूटनमध्ये मोजतात आणि एरिया कशामध्ये मोजतात मीटर स्क्वेअरमध्ये मोजतात सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इज ए एस आय युनिट ऑफ प्रेशर सो देअर वी गो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इज एस आय युनिट ऑर वन पासकल आणि डायमेन्शन्स आहेत एल रेस टू मायनस वन एम रेस टू वन अँड टी रेस टू मायनस टू सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इफ एनी वन कन्फ्यूज यू माईट ओनली रिमेंबर एफ अपॉन ए इज इक्वल टू पी फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर फाईन सो सम ऑफ द रूल्स आर गिवन रिलेटेड विद द प्रेशर सो वॉट आर द रूल्स सो देर वी गो द फर्स्ट वन इज अन ऑब्जेक्ट हॅविंग स्मॉल वेट ॲक्ट्स ऑन द स्मॉल सर्फेस एरिया एक्झर्ट द हाय प्रेशर वाक्याचा अर्थ बघा अँड ऑब्जेक्ट हॅविंग स्मॉल वेट कमी वेट असलेल्या एखादी वस्तू ॲक्ट ऑन अ स्मॉल सर्फेस एरिया लुक ॲट दॅट दिस इज गॉन्ट टू बी द वेट अँड जस्ट अप्लाईंग द नॉर्मल फोर्स ओवर द स्मॉल एरिया एम आय राईट अँड एक्झर्ट द हाय प्रेशर इट मीन्स दॅट इफ इट इज कन्सिस्टिंग पर्टिक्युलर वेट बट द एरिया इज लार्जर हिअर सो इट्स नॉट गन बी ॲक्ट लाईक द मॅक्झिमम प्रेशर लाईक दिस लुक ॲट दॅस दिस वन एरिया इज लार्जर वेदर फोर्स इज अप वर्टिकली डाऊनवर्ड बट इन दिस केस द एरिया इज बीन कॉम्प्रेस लाईक देअर व्हेरी स्मॉल एरिया इज बीन कॉन्टॅक्ट विथ द ग्राउंड अँड इट्स अ फ्लॅट एरिया विथ कॉन्टॅक्ट विथ द ग्राउंड द एरिया इज मॅक्झिमम अँड फोर्स इज ऑल्सो सेम बट द फोर्स इज ऑल्सो हिअर डिफरंट अँड द एरिया इज टू मच स्लो टू मच लेस सो इट मीन्स दॅट द मॅक्झिमम एरिया मॅक्झिमम फोर्स बट ऑन मिनिमम एरिया सो प्रेशर विल बी व्हेरी हाय जसं की एखाद्या पाईपमध्ये मोठा एरिया असेल आणि फोर्सनी पाणी येत असेल आणि हाच पाईप एकदम छोटा आहे या टाईपचा असेल तर या पाईप म्हणून इथून येणारं प्रेशर मॅक्झिमम असेल कारण एरिया ह्याचा छोटा आहे आणि फोर्स सेम आहे तर सेम फोर्स असताना एरिया जर कमी झाला तर समजायचं प्रेशर आपला जास्त आहे जसं की झाडांना पाणी घालताना आपण हा पाईप येतो एरिया कमी करतो बोट ठेवून याचा अर्थ पाणी मॅक्झिमम लांब उडतं अशा वेळी आपण फोर्स सिमिलर ठेवून एरिया कमी करतो तेव्हा प्रेशर वाढतो याचा अर्थ जी गोष्ट कमी होते ती एरिया असते आणि जी वाढते ती फोर्स असते म्हणून प्रेशर वाढतो म्हणजे प्रेशर वाढवत असेल तर आपल्याला फोर्स वाढवावा लागेल पण एरिया मात्र कमी करावा लागेल सिम्पली इझी सो दिस इज अ व्हेरी सेफ अँड सिम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर फोर्स पर युनिट एरिया द मॅक्झिमम फोर्स ऑन द मिनिमम एरिया इज कॉल्ड प्रेशर जसं मी तुम्हाला म्हटलं की तुम्ही दोन पायावर उभ्या आहात तर तुमच्या बॉडीचा टोटल प्रेशर किंवा टोटल फोर्स हा दोन पायांवर मॅनेज केला जातो पण चालताना तुम्ही एका वेळी एकच पाऊल टाकता इट मीन्स दॅट वन इज लँडेड अँड वन इज ऑन द एअर सो वॉट डज इट मीन द फोर्स इज कम्प्लिटली अप्लाईड ऑन द सिंगल फीट एरिया फोर्स पॉइंट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर एकाच पायावर प्रेशर येतं कारण फोर्स सुद्धा एकाच पायावर असतो पण ज्यावेळी तुम्ही दोन्ही पायांवर उभे असता त्यावेळी तुम्हाला एका पायाला जेवढा प्रेशर येतो तेवढा तो सॉर्ट आउट होतो आणि जास्त एरिया ए आणि ए ए प्लस ए डबल एरिया लँडेड असतो अशा केसमध्ये असणारा फोर्स हा दोन्हीकडे सॉर्ट आउट होतो आणि ए इज इक्वल टू लाईक दॅट सो पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इज द बेसिक प्रायरेबल फॉर्म्युला प्रेशर सो वी कॅन मेजर द प्रेशर रिलेटेड विथ द सेम थिंग विच इज फोर्स वन न्यूटन अँड वन सेंटीमीटर स्क्वेअर इफ यू अप्लाय द फोर्स वन न्यूटन ॲक्टिंग ऑन द वन सेंटीमीटर स्क्वेअर द रिझल्ट इन द प्रेशर इज टेन रेस टू फाय न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर जर
एखाद्या पर्टिक्युलर कंटेनरमध्ये जेव्हा पाणी असतं किंवा लिक्विड असतं किंवा कोणत्याही प्रकारचं फ्लूड असतं तेव्हा त्याचा एक इमॅजिनरी कॉलम आपण तयार करतो जसं की हा तयार करतो म्हणजे हे इमॅजिन करतो जसं की समजून चाललं की हे पूर्णपणे भरलेलं भांडं आहे हाफ ऑलमोस्ट आणि याच्या आतमध्ये हा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिसतोय हा सिलेंड्रिकल शेपचा एवढ्या पर्टिक्युलर शेपच्या आतमध्ये प्रेशर किती असेल एखाद्या पर्टिक्युलर लिक्विड कॉलमचं आता जसं की हा पूर्ण भांड आहे या संपूर्ण भांड्याच्या आतमध्ये सुद्धा पर्टिक्युलर प्रेशर आहे पण त्यातलेही एका पर्टिक्युलर लिक्विड कॉलमचं जर आपल्याला प्रेशर काढायचं असेल एका पर्टिक्युलर हाईटचं आणि पर्टिक्युलर एरियाचं तर त्या एरियामध्ये तिथे त्या पोझिशनला तेवढ्या हाईटला किती प्रेशर असेल हे आपण काढणार आहोत अगदी सिम्पल आहे बघा या केसमध्ये ए फॉर एरिया दिला आहे द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इमॅजिनरी सिलेंडर ऑफ लिक्विड कॉलम एच इज अ हाईट ऑफ द इमॅजिनरी सिलेंडर इन वेसल वेसलमध्ये जे काही इमॅजिनरी सिलेंडर आपण कन्स कन्सिडर केलं आहे त्याची हाईट आहे टू कॅल्क्युलेट द प्रेशर एक्झर्टेड ऑन एक्झर्टेड बाय द इमॅजिनरी सिलेंडर इमॅजिनरी सिलेंडरनी किती प्रेशर एक्झर्ट केला तेवढ्या एरियामध्ये तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय करावं लागेल अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन साईड द कंटेनर वी जस्ट हॅव कन्सिडर द ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया एच इज अ हाईट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल सिलेंडर वेदर रो इज अ डेन्सिटी ऑफ फ्लूड या फ्लूडची डेन्सिटी रो इतकी आपण कन्सिडर केली हाईट एच कन्सिडर केलं आणि आता आपण आन्सरला स्टार्ट करतोय एकदम सिम्पल आहे सगळ्यात अगोदर आपण फोर्सचा बेसिक फॉर्म्युला घेणार आहोत जो एम जी इतका आहे टू लिक्विड कॉलम द लिक्विड कॉलम एक्झर्ट द फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी विच इज वेट वेट म्हणजेच एम जी फोर्स म्हणजेच एम जी ओके एम फॉर मास ऑफ द कॉलम जी फॉर ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन सो इक्वेशन वन घेण्याच्या अगोदर आपण फोर्सचा म्हणजेच वेटचा फॉर्म्युला घेणार जो इथे लिहिला एफ इज इक्वल टू एम जी इक्वेशन वन बट आता आपण प्रेशरचा फॉर्म्युला वरतीच इथे बघितला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया म्हणून आता आपण लगेच इक्वेशन टू मध्ये प्रेशरचा फॉर्म्युला लिहिणार फोर्स अपॉन एरिया इक्वेशन टू आता प्रॉब्लेम असे की ती एफ ची व्हॅल्यू एम जी आपल्याला माहिती आहे वन मध्ये सो इक्वेशन वन इथे टू मध्ये आपण पुट करणार पुट इक्वेशन वन इंटू टू सो देअर बी गो पी ऍज इट इज एफ इज रिप्लेसिंग विथ एम जी वेदर ए ऑल्सो ऍज इट इज सो पी इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए एफ काढला आणि काय टाकला एफ ची व्हॅल्यू टाकली एम जी इथपर्यंत आला आपण थांबणार आहोत आपण जाणार डेन्सिटीच्या ऍक्च्युअल फॉर्म्युलामध्ये जे आपण अकरावीला शिकलो होत अकरावीचा डेन्सिटीचा फॉर्म्युला असं म्हणतो की मास अपॉन व्हॉल्युम मास अपॉन व्हॉल्युम आपल्याला माहिती आहे या केसमध्ये आपल्याला एम ची व्हॅल्यू शोधून काढायची आहे म्हणून आपण डेन्सिटीकडे जातोय मग डेन्सिटीचा फॉर्म्युला मास अपॉन व्हॉल्युम इक्वेशन थ्री पर्यंत आपण इथे थांबणार आहोत सोडून दिलं डेरिव्हेशन आता आपण डेन्सिटीकडे जाणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत मास अपॉन व्हॉल्युम आणि हा व्हॉल्युम डिव्हिजनचा इकडे मल्टीप्लायला न्यायचा म्हणजे मासची व्हॅल्यू येते रो इन टू व्ही सिम्पली जी हा व्ही येतो इकडे घेतला मतलब एम इज इक्वल टू रो इन टू व्ही इथपर्यंत आल्यानंतर व्ही फॉर व्हॉल्युम मास अपॉन व्हॉल्युम सो व्हॉल्युम कुणाचं तर सिलेंडरचं सिलेंडरचं व्हॉल्युम एरिया इन टू हाईट म्हणजे व्हॉल्युम मिळेल ए इन टू एच सो हे बघा व्हॉल्युमचा फॉर्म्युला ए इन टू एच एरिया क्रॉस सेक्शनल इन टू हाईट सो एच ही व्हीची व्हॅल्यू आली जी आपण इथं टाकणार आहोत सो बघा एम जसं आहे तसा रो जसं आहे तसा आणि व्हीची व्हॅल्यू टाकली ए एच रो ए एच ही आपल्या टोटल मासची व्हॅल्यू आली ज्याला आपण इक्वेशन नंबर फोर नाव दिलं हे फोर आपण उचलून कुठे टाकणार आहोत थ्रीमध्ये टाकणार आहोत त्या एमच्या ठिकाणी सो देअर बी गो पुट इक्वेशन फोर इन टू थ्री हे फोर येते आपण थ्रीमध्ये टाकणार जस्ट एमला रिप्लेस करणार सो पी ॲज इट इज एम इज रिप्लेसिंग विथ रो ए एच हे बघा रो ए एच एम काढला आणि रो ए एच टाकला जी आणि ए जशीच्या तसे राहिले या केसमध्ये ए आणि ए कॅन्सल केला म्हणजे उत्तर राहिलं फक्त रो एच जी किंवा एच रो जी वेदर रो फॉर डेन्सिटी ऑफ लिक्विड एच फॉर हाईट अँड जी फॉर ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन इट्स क्वाईट सिम्पल द प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया मग या केसमध्ये एरिया आणि एरिया कॅन्सल झाला याचा अर्थ या पर्टिक्युलर कंटेनरमध्ये असलेल्या लिक्विडच्या आतमध्ये जो प्रेशर आहे तो या एरियावर अजिबात काही संबंधित नव्हता ते कंटेनर कसंही असो कुठेही असो याच्याशी काही घेणं देणं आहे ए आणि ए आपला कॅन्सल होतो याचा अर्थ प्रेशर इज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया बट डिपेंड्स अपॉन डेन्सिटी हाईट अँड ग्रॅव्हिटेशनल ॲसलरेशन इट्स क्वाईट सिम्पल डेरिव्हिशन दॅट वी हॅव गॉट इट द सेम फॉर्म्युला वी आर गोईंग टू यूज फॉर द एक्झाम्पल्स अ स्विमर इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल ॲट सिक्स मीटर बिलो सहा मीटर आतमध्ये एका स्विमिंग पूलमध्ये एक स्विमर पोहतोय तर त्या पाण्याची डेन्सिटी आपल्याला दिली थाउजंड किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब इट्स अ डेन्सिटी ऑफ वॉटर अँड ग्रॅव्हिटेशनल ॲसोलेशन इज कॉन्स्टंट नाईन पॉईंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर सो टू फाईंड द प्रेशर ऑन द स्विमर तर आतमध्ये सहा मीटर जर तुम्ही खोल जात आहे तर तुमच्या बॉडीवर पाण्याचं प्रेशर किती असेल तर हे कॅल्क्युलेट करण्य
rho means density and g for the gravitational acceleration h rho g is equal to pressure so we are going to calculate uh, very simple way 6 as it is 1 2 3 3 0 card le manje 10 raised to cube matlab 10 sa cube 1000 1 2 3 3 0 ne kadun 10 la power 3 dil tari chalnar hai 98 sa ek decimal right la shift karaycha into 10 raised to minus 1 now that's it it means that yala power 1 dili 10 raised to pa, minus 1 ek decimal right side la shift chala 6 into 98 he lile and 3 madun ha minus 1 gela manje kit rahile 2 rahile 98 into 6 answer is 588 and 2 as it is and then Rest to 4 kashi aale, the ithun ha decimal itha itha itha, ek ani don decimal left ghetla. Manji at sir, the 5.88, don decimal left lala, manji don manji don wad le, chaha zare. So pressure is 5.88 into 10 raise to 4 newton per meter square. Ya uda pressure, tya swimmer cha anga var, kima swimmer cha body var 6 meter deep la, pad lela. So it's open newton per meter madhi mudhi shakto square madhi 5.88. Fine. Answer please atmospheric pressure. काय असतं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तर जनरली नेचर नी किंवा हवे मुळे किंवा या सगळं एटमॉस्फेअर मुळे आपल्या बॉडीवर जो प्रेशर आहे तो त्याला आपण एटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणतो सिंपल आहे ज्या कॉन्सेप्ट मध्ये काही फ्यू लाइन्स दिले त्या मी तुम्हाला वाचून दाखवतो काही समजून सांगतो तर नंबर 1 इज अर्थ अर्थ एटमॉस्फेअर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड अर्थचं एटमॉस्फेअर इज टोटली फ्लूइड नी बनलेलं आहे हां ज्या फ्लूइडला आपण काय म्हणतो नेमली एअर ही सगळ्यात महत्त्वाची आणि पहिली इंपॉर्टेंट लाइन आहे द अर्थ एटमॉस्फेअर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड पृथ्वीचं वातावरण हे पूर्णपणे फ्लूइड नी बनलेलं आहे म्हणजे ज्याच्या आतमध्ये फक्त कोण आहे एअरचे असं काही नाही डस्ट पार्टिकल सुद्धा आहेत रेडिएशन सुद्धा आहेत काही पोल्युटेड गॅसेस सुद्धा आहेत या सगळ्या गोष्टी मिक्स अप मिळून जी एअर तयार झाली जी ऍक्च्युअली पोल्युटेड एअर आहे पण आपल्या अर्थचं ते ऍटमॉस्फेअर आहे फाइन म्हणजे सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय तर ती कॉन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी आपल्याला काही फ्यू लाइन्स सांगाव्या लागतात तर बघूया काय तर नंबर 1 इज ऍट द अर्थ ऍटमॉस्फेअर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड नेमली एअर आता ही जी एअर आहे ती डाउनवर्ड फोर्स एक्झर्ट करते it exerts the downward force due to its weight ya havela sudha ka hai wazan hai mhanun ti nehmi downward force act karte ani prithvi cha ground kade surface kade yayla bagte due to its weight tela wazan hai mhanun the pressure due to this force is called atmospheric pressure mh hi ji hawa hai ti prithvi kade gravitational force ni attach karun earth cha ground kade yayla bagte mhanunas tar he sampurna je hai vatavaran hai prithvi cha bhouti aslela te prithvi cha bhouti spherical shape madhe agdi vyavasthit tightly bounded hai ani te जस जस ग्राउंड चे जवळ येतं तस तस मॅक्सिमम फोर्स एक्झर्ट करत जातो आणि ह्या ऍटमॉस्फेअरचा जनरल फोर्स आपल्या बॉडीवर आपल्या अर्थच्या सरफेसवर पडतो ज्याला आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणतो सिंपली इजी इज अ कॉन्सेप्ट इट क्वाइट इजी जी कॉन्सेप्ट आपल्याला समजणार नाही ती कॉन्सेप्ट आपण पुन्हा व्हिडिओ बॅकवर्ड करून ऐकू शकता बट बेटर नॉट टू स्कीप आता काही लाइन्स आहेत महत्त्वाच्या ज्या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरबद्दल ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन देतात तर बघा काय तर नंबर वन इज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायेस्ट पॉइंट किंवा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हे खूप हायेस्ट असतं कुठे ॲट द सरफेस ऑफ अर्थ अर्थच्या सरफेसला हे खूप हायेस्ट असतं बिकॉज अर्थच्या ग्राउंडला ती मॅक्झिमम क्लोज असतं फॉर एक्झाम्पल काय तर फॉर एक्झाम्पल इथे बघा जस्ट इमॅजिन इट्स अर्थ अँड देर इज अॅटमॉस्फिअर अराउंड दी अर्थ राईट दिस इज द अर्थ ग्राउंड अँड या ठिकाणी जर तुम्ही प्रेशर काढायला गेलात तर या प्रेशरच्या वरती लेअर भरपूर आहेत ॲटमॉस्फिअरचे सिंपली इजी आणि अर्थ त्या संपूर्ण ॲटमॉस्फिअरला खेचून धरलेलं आहे सो इट मीन्स दॅट या लोएस्ट पॉईंटला मॅक्झिमम प्रेशर असतो या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचा कारण तुम्ही बॉटमला आलेला असता संपूर्णपणे ॲटमॉस्फिअरच्या लेअरच्या बॉटमपर्यंत आलेला असता म्हणजे याच्यावरती खूप लेअर्स असतात या सगळ्यांचा प्रेशर ॲडिशनली इथे असतो त्यामुळे या पॉईंटला सरफेसजवळ अर्थच्या सरफेसजवळ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर खूप जास्त असतो जसजशी तुम्ही लांब लांब जाल या पॉईंटला प्रेशर खूप कमी असेल कारण पृथ्वीपासून तुम्ही खूप लांबही असाल आणि तुमच्या पोशनच्या वरच्या बाजूला असलेला कुठल्याही टाईपचं मटेरियल तुमच्या वरती एक्स्ट्रा प्रेशर द्यायला नसेल पण जर तुम्ही इथपर्यंत येत आहे तर तुमच्यावरती एवढे सगळे लेअर्स असणार आहेत ॲटमॉस्फेअरचे जे ॲडिशनल प्रेशर देतील तुमच्यावर याचा अर्थ अर्थच्या सरफेसजवळ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे हायेस्ट असतं आणि जसजसं आपण लांब लांब जाऊ तस तसं ते कमी कमी होत जातं त्याला दोन कारण आहेत की इथे डेन्सिटी सुद्धा जास्त असते इथे डेन्सिटी कमी असते सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉईंट देर बी गो द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ॲट द सी लेवल समुद्राच्या लेवलला जे असतं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्याला आपण नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणतो ओके अर्थच्या सरफेसबद्दल आपण बोललो जो हायेस्ट प्रेशर असतो सी लेवलवर जे प्रेशर असतं त्याला आपण नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणतो अँड द डेन्सिटी ऑफ एअर डिक्रीजेस ॲज द हाईट इज इन्क्रीजेस जस्ट आत्ता सांगितलं की जर जसं तुम्ही वर 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 जाल मतलब हाईट तुमची वाढत जाईल ॲटमॉस्फिअर लेअरमध्ये तस तशी हवेची डेन्सिटी कमी कमी होत जाते त्याला कारण आहेत की पोल्युशन झाडांपासून येणारे काही गॅशेस किंवा अन्य कंपन्यांमधून फॅक्टरीमधून निघणारे सगळ
त्यामुळे इथली खालच्या लेअरची जी डेन्सिटी असते हवेची ती मॅक्झिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युंट पार्टिकलमुळे वेटेड असते त्यामुळे ह्याची डेन्सिटीसुद्धा जास्त होते मासही जास्त होतं परिणामी इथे डेन्सिटी जास्त असते जबकि वरच्या बाजूला अशा प्रकारचं पोल्युशन नसल्या कारणाने इथे डेन्सिटी खूप कमी असते फाईन सो ॲज यू मूव्ह अपवर्ड देन द डेन्सिटी इज गोईंग टू बी डिक्रीज अँड द नेक्स्ट वन इज द रिजन द रिजन वेअर द गॅस प्रेशर इज लेस दॅन द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आता ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी जर प्रेशर जिथे असेल गॅस प्रेशरला एखाद्या गॅसेसमध्ये ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी प्रेशर असेल तर त्याला आपण व्हॅक्युम असं म्हणतो पण हा प्युअर व्हॅक्युम नसतो याच्या आतमध्ये काही कॉन्स्टंट किंवा वेपर्स पार्टिकल्स असतात अशी कुठली जागा आहे की जिथे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी प्रेशर असेल अर्थच्या सरफेसवर तर सगळीकडे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे मग अशा कुठल्या ठिकाणी तुम्ही जाल जिथे अर्थच्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर असेल किंवा नसेलच तर ज्या ठिकाणी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी प्रेशर असतो ज्याला आपण व्हॅक्युम असं म्हणतो जो आर्टिफिशियल बनवता येतो वेन नो मॅटर ॲटॉम्स ऑर मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट ज्या एरियामध्ये ॲटॉम्स नसतात मॅटर्स नसतात मॉलिक्युल्स नसतात तेवढे एरियाला आपण ॲप्सुल्यूट व्हॅक्युम असं म्हणतो थर्मासमध्ये ज्यावेळी मध्यभागी एक पोकळी असते 